וחוץ מזה, אם כבר תקועים באיזה מקום, ניו יורק זה לא מקום רע להיתקע בו. אני חושבת שלאט לאט אני חוזרת לחיות בזמן ניו יורק. השבוע האחרון עבר לי כל כך מהר שזה הרגיש כמו יום. האורות של העיר בדרך הביתה זהרו לכבודי, והייתי מאושרת, ממש בריחוב. היה היום ממש חם. יום של קיץ, ובחוץ ירד גשם שוטף, והיה כל כך ניו יורק. ישבתי במונית, ופשוט התחלתי לבכות. ופתאום הרגשתי שהכל כזה שטחי ודיבילי, ושפשוט נמאס לי מהעיר הזאת. חשבתי על זה ששוב הוא נוסע, ושוב זאת פרידה, ושוב אני פה בניו יורק לבד לגמרי. ואז הבנתי שבעצם גם עכשיו אני פה בניו יורק לבד לגמרי. אני צריכה טיפה כסף וגם קצת חברים, ואז הכל יהיה הרבה יותר טוב. על התחלת המשמרת היא הציעה שנעשה סיגריה של קוק, שזה באמת דבר מצוין לעשות ביום ראשון בשבע בבוקר. כל הסיפור זה שכבר שבועיים אני הטבעתי את כל הצרות שלי באלכוהול וסמים קלים. זה לא בדיוק הפתרון, כרגע עוד אין לי פתרון החלטי אחר, אבל לפחות החלטתי להשתדל להיכנס לכושר, ולנסות לעשות דיאטה, ולנסות לעשות דיאטה. זה היה חמש בבוקר, ואני לא רוצה אפילו לחשוב כמה מעלות יש או אין בחוץ. אני חייבת לקום. But there is 